pas bien. Mettre un homme en ruine dans la rue ou le mettre en prison, ça ne résoudra pas le problème. Bien au contraire, ça l'aggrave. Et laisser les enfants d'aujourd'hui sans père, c'est de l'assassinat C'est de l'assassinat. Il n'y a pas d'autre mot que des mots qui vont. Parce qu'on a beaucoup de suicides d'ados. Et, et on ne veut pas euh, interpeller, ex exploiter ça en disant mon enfant aujourd'hui, il, il n'a pas de référence de père. Et puis, quelle chance de, de, quel genre d'adulte il va devenir Un mauvais. Un mauvais. Euh, un problème. Un problème. Un problème de société. La pauvre mère, regarde de tour, ce qui se passe. C'est des, des, des jeunes qui se poignardent pour un bête machin, voilà, et pour une ça. paire de lunettes, pour 10 euros. Ils deviennent euh, violents. Euh, oui. Et donc la réponse, c'est ces enfants. C'est pas grave s'ils grandissent avec leur mère, s'ils déconnent, on les mettra dans un centre. Oui, mais c'est pas grave. On a toujours, pas besoin, on a toujours pas besoin du père. Le, le problème, ce n'est pas rendre service à la société, c'est ça qui est mal. On veut augmenter le nombre de prisons. Oui. Et maintenant, les prisons, maintenant, ce qui est à la mode, c'est les prisons pour enfants. Oui, mais le, le problème, même les prisons, ils sont surchargés. Et l'absence du père Non, c'est pas un problème. Enfin, un, euh, apparemment, les prisons et les centres pour enfants, c'est un bon le business. Le pas si absent que ça, dans le mesure où il est présent financièrement. Ah oui, c'est important de, de faire une fête pour la fête des pères ben, C'est aussi important que pour la mère. Je veux dire, euh, justement, on est à une époque où euh, on assume sa parenté, sa paternité. Et euh, on choisit d'avoir des enfants. Et donc, euh, enfin, moi, j'ai investi énormément de choses de ma vie dans mes enfants. Euh, et puis. Euh, Bon, euh, moi j'aime pas trop les trucs ainsi signalisés comme euh, justement la fête des pères, la fête des mères ou euh, allez, euh, la fête des amoureux. C'est un peu ridicule parce que euh, c'est tous les jours qu'on doit aimer les gens. Et, euh, mais bon, euh, ici c'est devenu le symbole justement de, de l'absence de mes enfants et de la, de, du fait que mes enfants euh, ne voient plus leur père. En fait, vous portez une, une revendication. C'est ça que vous voulez porter. Oui, moi j'aimerais bien avoir mes enfants et je sais que mes enfants ont besoin de moi. Dans des années, je les ai élevés et quasiment du jour au lendemain, je suis devenu un mauvais père. Et quel âge ils ont 12, 15 et 18 ans. Et c'est à cause de quoi que vous euh, Donc, euh, mon épouse a décidé de m'éliminer de sa vie et puis maintenant, euh, elle a décidé de m'éliminer de la vie de ses enfants. Et donc. Euh, Mais comment peut-elle un... vous éliminer de quelle manière ben, Tout simplement, bon, comme euh, la justice, mine de rien, la, la justice euh, aide les mères, c'est-à-dire les gens confiant la, la guerre principale à la mère, même si je n'avais rien fait de mal. Et puis, euh, peu à peu, évidemment, comme euh, les enfants sont euh, 90, 95% du temps avec les enfants, et puis euh, la mère ne communique plus les renseignements concernant les enfants. Donc, pour forcément, euh, l'écart se creuse entre le père et les enfants, puisqu'il est plus venu au courant de leurs activités. Et puis, à un moment donné, euh, les enfants considèrent que le père n'a même plus à s'occuper d'eux. C'est ce qu'on leur fait croire. Et vous, vous mettez cette responsabilité sur la justice Pas uniquement, pas uniquement, non. non. Mais elle joue le jeu de... En quoi la justice est responsable ben, euh... Bon, simplement, bon, il y a des décisions judiciaires. Déjà, normalement, par un jugement, j ai, j ai, je dois voir mes enfants tous les 15 jours, un week-end entier. Ça n'a jamais été respecté. J'ai porté plainte, rien ne bouge, rien ne change. C'est comme si, euh, ben, je veux dire, ça ne sert à, strictement à rien. Quoi. On va porter plainte et puis bon, c'est un papier et, et rien ne bouge. Alors, euh, évidemment, évidemment la, la justice, à ce point de vue-là, est comprise de cette situation. Mais le, le jour où moi, j'ai arrêté de payer la pension alimentaire parce que je ne savais plus le faire financièrement, eh ben, j'ai eu une saisie sur mon salaire. Ça, ça a bougé. Mais le fait que mes enfants ne voient plus leur père, eh ben, ça, c'est normal. Le responsable du SAJ, qu'est-ce qu'il dit Ah ben, à mes enfants, ah, mais le plus important, c'est que vous continuez à avoir vos activités. Sous-entendu, une relation avec votre père, c'est secondaire. Mais dites-moi, si vous aviez vu vos enfants un week-end sur deux, oui. est-ce que vous pensez que le contact aurait été rompu ah, de toute façon, il aurait été moins rompu. Ils auraient vu la réalité de, de la situation. À l'époque, quand je vivais avec eux, c'était même moi qui m'occupais le plus de mes enfants. C'est moi qui faisais tout le jour à manger pour eux, qui les levait, qui, euh, qui vérifiait s'ils se préparaient pour aller à l'école et tout le bazar. Souvent, je rentrais plutôt du boulot pour faire leurs devoirs avec eux. Et maintenant, je ne les vois plus. C'est moi le mauvais père. Je reçois des lettres d'insultes. Mais, mais pourquoi est-ce que la maman profite à, à casser ce lien Quel est son intérêt 
ça, euh, ben d'abord il y a un intérêt financier parce que euh, en ayant la garde principale des enfants, elle les a à charge. Euh, normalement, elle pouvait espérer avoir des pensions alimentaires, mais ça, elle les a perdues par jugement. Et euh, bon, euh, a, comme par hasard, elle a su racheter mon ancienne maison parce que comme elle avait les trois enfants à charge, qu'elle a le statut d'handicapé, et eh ben elle, elle a reçu euh, de, de nouveau la possibilité du fonds du logement de Wallonie de pouvoir racheter ma maison. Moi, tout seul, sans enfant à charge, je n'avais absolument pas la, la possibilité de le faire. Donc c'est bêtement des, parfois des aspects financiers. Et quand on parle maintenant de divorce sans faute, tant qu'il y a des enjeux financiers en, en jeu, justement, eh ben, euh, il y aura toujours des, des disputes entre les parents et donc ce seront toujours les enfants qui en payeront les conséquences. Important pour vous de faire la fête des pères Ben écoutez... En fait, la fête des pères l'année passée, que m'a-t-elle offert Ah oui, elle avait 6 ans et euh, elle est venue avec un frigolite peintre, avec un beau petit dessin là-dessus, enfin bon, son âge. Elle avait étudié par cœur un poème, parce que bon, ma petite fille est assez intelligente, et elle avait étudié par cœur un poème en, en deux fois quatre strophes, et elle me l'avait récité sans erreur, je t'aime papa, que je suis bien dans tes bras, youplali youplala, voici des baisers pour toi, etc. C'était etc., magnifique. Et maintenant, ben, ma fête des pères, elle se résume à quoi Elle se résume à, à venir discuter avec d'autres papas qui sont séparés de leurs enfants dans le cadre de rapt nationaux, puisqu'il n'y a pas que les raptes internationaux, malheureusement. Et donc la gamine est venue, m'a déposé une lettre comme quoi elle avait peur de moi, qu'elle n'était pas bien chez moi, qu'elle avait envie de s'enfuir, qu'elle était chez moi. Et depuis, ben, ça va faire maintenant un an, le 27 juin, que je serai séparé de ma petite fille, Florence. Mais est où c'est que vous pointez la responsabilité de cette situation Bien, disons que maintenant, au jour d'aujourd'hui, je dois dire, et je ne pointe aucune responsabilité individuelle spécialement, mais je pointe deux responsabilités. Celle de la mère qui voulait un bébé toute seule il y a de cela 9 ans et demi. Malheureusement pour elle, manque de bol, elle est tombée sur moi qui ne suis pas du genre à, à abandonner mes enfants. Et donc je me suis battu depuis 9 ans et demi maintenant. Et je vous assure bien que 9 ans et demi c'est long, d'autant plus que j'ai déjà déposé 67 plaintes pour refus de droit de visite, non présentation d'enfants, que la mère ne respecte absolument ni les jugements ni les ordonnances, donc ça ne sert absolument apparemment à rien de dépenser des fortunes pour obtenir gain de cause, puisque en pratique on peut bafouer ces jugements-là en toute impunité. On n'en voit plus tout le monde le sait, les gens en prison pour des peines de moins de 6, voire 12 mois. Donc mesdames, je n'ai rien contre les femmes. Allez gaiement, de toute façon on s'en fout, mais oui, les, les responsabilités sont doubles. La maman, qui pour moi n'est pas une, une maman, parce que j'estime que agir comme ça c'était totalement irréfléchi et irresponsable, mais il y a également une deuxième responsabilité que je pointe du doigt, c'est peut-être aussi mon malheur, je dis que la justice est responsable tout autant au moins que la maman. Parce que malgré que j'ai eu des, des jugements hyper en ma faveur, des expertises qui démolissaient la maman, etc., parce qu'elle avait un comportement tout à fait scandaleux, en attendant, la justice également, elle est responsable. Pourquoi Parce qu'elle dit « Monsieur, vous avez raison, mais en pratique, des chiffres sont là. 6 mois et 2 jours pour approcher mon enfant et la montrer à mes parents. 18 mois pour euh, pouvoir avoir euh, un, un délogement de 4 fois 2 jours. 3 ans et demi puis 4 ans pour l'emmener en vacances une première fois. 6 ans pour un premier Noël. 25 audiences, 67 plaintes, 12 refus de l'obligation scolaire. 9 ans et demi de procédure, 70 cm d'épaisseur de dossier. Et les chiffres, je peux vous en donner, notamment 50 000 plaintes comme les miennes, classées sans suite par an en Belgique environ, sans compter que si tous les papas et les mamans, parce qu'il y a aussi des mamans, hein, je ne dis pas que nous sommes uniques, mais nous sommes majoritaires en tant que papa, si tout le monde allait déposer plainte, parce que les gens, après une fois, deux fois, trois fois, ils ont compris que ça ne sert quasiment à rien à déposer plainte, puisqu'on les fait. Et on n'en fait rien de cette plainte. Est-ce que vous pensez qu'une action comme aujourd'hui, ça va faire bouger quelque chose Non, c'est rien. Mais ce que je sais, c'est que si on ne fait rien, il n'y a rien qui change. Ouais.